Hi guys! Welcome back to my channel. It's me RJ and gumagawa ako ng mga YouTube tips and YouTube tutorials. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong content, feel free na bumisita sa channel ko at i-check yung ginagawa kong videos. Sa video ito, ituturo ko sa inyo paano ba mag-live stream sa YouTube gamit ang StreamYard. Tuturo ko sa inyo step by step. But before that, make sure na nakalike ka na, click the subscribe button and the notification bell para updated ka na sa susunod pa nating videos. And umpisahan natin yan after ng intro. So yun guys, umpisahan na nga natin. So ang kailangan lang natin gawin, una punta tayo sa Google Chrome. Actually guys, pwede naman siya sa ibang browser, kaya lang uh, pangkariniwa natin ginagamit is Google Chrome. So sa Google Chrome na lang tayo. And then search natin, StreamYard. Guys, take note, ang StreamYard po hindi po downloadable sa... Uh, Play Store, Google Play. So, kailangan lang natin isearch sa Google Chrome or sa other browser na preferred natin. So, uh, dito na tayo sa StreamYard Home. Dahil wala pa tayong account, dito tayo sa Get Started. So, click natin to Get Started. Then, email account. And then, get login code. So, papadalhan po tayo ng uh, login code. 6-digit login code papadala po sa ating Gmail. So, kailangan natin i-check yung ating Gmail. Okay. Login code, StreamYard. So, yung pinadala niya sa akin is 110572. Okay. So, welcome to StreamYard. Our mission is to make it super easy for you to create professional live stream. So, onward. Click natin onward. Uh, meron tayong iba't ibang option. Destination dito. Pwede sa Facebook page, Facebook group, or Facebook profile, or Twitch, custom RTMP, and uh, other uh, live streaming platform. So, dito tayo sa YouTube dahil YouTube yung account natin. So, kailangan natin i-link sa YouTube account natin itong uh, streamer natin. So, choose natin itong account natin sa YouTube. And then, just lang natin to allow. Allow lang natin siya. And uh, we need to create a broadcast. So, click natin to create broadcast. And then, yung channel natin sa YouTube. So, simplihan lang natin. Lagay natin test. Kasi, uh, tutorial. Para sa tutorial lang naman to. So, tutorial. So, kailangan, syempre yung privacy, visibility, kailangan nakapublic siya para mag-appear sa ating mga viewers. But, uh, again, this is uh, just uh, for tutorial, so unlisted lang natin. And then, pwede rin natin siyang schedule for later. Kung uh, gusto natin na uh, iset siya in advance, so nandito po, check lang natin, schedule for later. But, Uh, diretso na tayo sa creating broadcast so creating broadcast you are entering a broadcast studio so yan let's check your camera and microphone so yan dapat nakatype yung pangalan natin dyan so okay na RJ Moises vlog yung mic natin pwede natin siyang i-mute and unmute then stop cam pwede natin off cam pwede on cam So, yan, nakalagay dito. You are not part of the stream yet. Click to add your audio and video. So, ngayon, click lang natin to, Itong add to screen. So, yan, okay na. Nandiyan na tayo. Again, control ng uh, mic. Pwede natin siyang i-mute. And uh, yung cam natin, pwede natin siyang i-off cam or stop cam. 
And then, hindi pa po tayo naka-live niyan. So, ang kailangan natin, pinitin natin itong go live dito sa may upper right side ng ating screen para uh, makapag-start na po tayo ng live streaming. And then, uh, meron tayo dito, ayan, uh, comments, meron tayong uh, private chat. Private chat, kapag meron tayong co-host, pwede natin uh, tayo mag-chat dito as private na hindi mababasa ng ating mga viewers. Kayo lang pong dalawa ng co-host o yung uh, uh, makakabasa. Then, banners. So, yung banners, pwede tayo mag-create ng banners. test lang din. Kung gusto natin magra-run siya across uh, scroll across bottom ticker. So, check natin to. Then, add banner. And then, select natin siya ngayon. Click natin siya para mag-appear siya dito sa uh, screen natin. So, yan. Uh, dalawang banner yung pwede natin na ilagay. Isa yung yung nagro-run across the screen and uh, pwede pa tayo magdagdag pwede tayo mag-edit ulit pero dito hindi na natin siya uh, papatakbuhin across the screen so isave lang natin then after that masave so i-click natin siya ayan mag-appear na po siya sa screen natin but pero mawawala yung pangalan natin pangalan ng host and then ng co-host and syempre yung brand pwede natin siyang edit pwede natin palitan yung ating kulay just lang tayo kung anong kulay yung gusto natin ayan marami naman option so okay na yun then powered by streamyard so overlay pwede natin siyang palitan sa inyo na lang din ayan then meron tayo ditong count Guys, uh, mayroong uh, additional kung gusto natin. Mas maraming features yung magamit natin na StreamYard. So, pwede natin siyang i-upgrade. Yun nga lang, kailangan natin magbayad. So, yan. The StreamYard logo is added to all the broadcast and the free plan. If you'd like to remove it or replace it with your own logo, check out our upgrade plan. So, ipakita ko lang din sa inyo, silipin natin. So, yan. Yung pre natin, ito lang yung pwede natin ma-access. Ayan. Six on-screen participants, then streaming limit. So, yun nga, which is 20 hours lang yung free every month. Pero mahaba na yung 20 hours kung hindi naman tayo palagi ang nagla-livestream. Then, yan. So, balik na tayo. And, uh, paano ba mag-invite ng uh, co-host? So, ito lang guys. Click natin to, Nakikita nyo. So, baba. Meron nakalagay invite. Click natin yan. And then, merong link na mag a sa ating screen. So, copy lang natin yan sa clipboard. So, copy to clipboard. Then, copy na siya. Guys, Kung cellphone po yung gamit natin, same process lang naman po, wala pong pinagkaiba. So, kailangan lang natin na i-desktop mode yung ating cellphone. So, once na makapin natin yung invite link, ipipaste po natin siya sa ating chat box. And, yan po yung link na ikiklik ng ating mga viewers kung gusto nila mag-participant as co-host. Then, may papapasokin po tayong isang device. Try natin. Uh, para makita nyo. So, i-add the screen lang po natin siya once na mag-appear dyan sa uh, katabi ng uh, small screen natin sa baba. And, uh, yun, uh, as host, meron tayong access. Pwede natin silang tanggalin anytime you want sa screen or iba kung uh, ating gugustuhin. Then, yan, click lang natin remove and then add to screen again kung gusto natin silang ibalik. So that's it, very simple and easy eh, Ganun lang po mag-invite uh, ng co-host And uh, kung mag end po tayo kapag tayo naka-live Punta po tayo dito sa may upper right side again ng ating uh, screen Makikita nyo po dyan, end broadcast So i-end lang po natin yon. Then after that, uh, automatic lang po siya mag-save sa ating uh, YouTube account 
So that's it for today and uh, hopefully makatulong sa inyo to. At uh, share nyo na rin guys kung mayroon kayong kakilala na nagtatanong pa paano ba mag live stream sa YouTube gamit ang StreamYard. Again, I would like to say thank you and uh, keep safe always. Uh, God bless us all.